Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute seht ihr nicht mich persönlich, sondern viele tolle neue Produkte, denn wer meinen Kanal länger verfolgt, der weiß, dass ich sonst immer DM Previews für euch hochgeladen habe von Neuheiten und viele von euch haben sich das gewünscht, deswegen ja, habe ich heute ein Video für euch mit den Balea Neuheiten. Falls ihr ein Video haben möchtet zu dekorativer Kosmetik, dann schreibt mir gerne, was ich euch zeigen soll. Möchtet ihr neue LEs von zum Beispiel Essence und Catrice sehen? Möchtet ihr weitere Marken sehen? Zum Beispiel, was gibt es Neues von Nivea, von Garnier? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, denn es gibt so unglaublich viele Neuheiten. Dann äh, würde ich einen zweiten oder auch dritten Teil dieser Serie hochladen. Also hinterlasst mir unbedingt euer Feedback oder ob ihr das vielleicht auch gar nicht mehr sehen wollt. Lasst mich das einfach wissen, damit ich weiß, was euch gefällt. Und jetzt zeige ich euch die aktuellen Balea Neuheiten. Ja, starten wir mit dem Stick to Foam Reinigungsstick. Diesen Stick trägt man auf das Gesicht auf und wenn das Gesicht dann mit Wasser in Verbindung kommt, soll es aufschäumen. Den habe ich gekauft. Falls ihr meinen letzten DM Haul verpasst habt, dann verlinke ich ihn euch gerne nochmal am Ende von diesem Video. Ähm, ich habe den auch schon getestet und werde euch in meiner nächsten DM Haul Review mehr dazu sagen. Dann gibt es Reinigungstücher neu im Sortiment und zwar diese mit dem Kamel. Die Produkte mit dem Kamel sind eine Sommer-LE. Ich persönlich verwende aktuell allerdings keine Reinigungstücher und mich würde mal sehr interessieren, ob ihr welche verwendet. Das Aloe Vera Creme Gel ist auch neu im Sortiment und soll vor allem Haut, die in der Sonne war, besonders pflegen. Also von Sonne gereizter Haut pflegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Gel super angenehm duftet und auch sehr erfrischend ist. Dann gibt es auch noch das Aqua Feuchtigkeitsgel. Ist ähnlich wie das Produkt zuvor, nur ohne Aloe Vera. Also es ist jetzt nicht für besonders gereizte Haut, aber für besonders feuchtigkeitsarme Haut gedacht. Denn es ist außerdem noch Thermalwasser enthalten für den extra frische und Feuchtigkeitskick. Von Balea Med gibt es ein neues Spray und zwar ist das mit dem Toten Meersalz und soll die Haut besonders schnell beruhigen. Die Poren Fine Serie ist ebenfalls neu bei DM. Da haben wir einmal die 24 Stunden Pflege. Das ist eine Gesichtspflege, die die Poren mit Hilfe von Fruchtsäure verfeinern soll. Dazu passend gibt es diese Maske, die habe ich schon getestet und ich finde sie so, so super. Die hat auch so kleine Peelingkörner enthalten und hat wirklich dafür gesorgt, dass meine Haut schön frisch aussieht. Hat die Poren auch so ein bisschen verfeinert und ich hatte zusätzlich diesen Peeling-Effekt. Also die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann gibt es auch noch eine neue Maskenserie mit verschiedenen Masken und zwar zum einen die Protect-Maske. Die soll die hauteigenen Abwehrkräfte unterstützen und soll gegen äußere Einflüsse schützen. Außerdem die Regenerationsmaske, dies mit Anika und Kamillenextrakt, beides ist ja dafür bekannt, dass es gut entspannen soll, auch gut die Haut beruhigen soll und dafür ist diese Maske gedacht. Genau das Gegenteil soll die Energy Maske bewirken, denn die soll dafür sorgen, dass eure Haut strahlt und vital aussieht. Dann gibt es auch noch eine Maske mit Mango und grünem Tee, die einfach entspannend wirken soll. Von dieser Maskenserie gibt es ja super viele verschiedene Sorten und ich persönlich habe mit diesen Masken keine guten Erfahrungen gemacht, weil die bei mir überhaupt gar nichts bewirken. Sie duften zwar gut, aber das war auch schon bei mir persönlich alles. Dann gibt es eine Maske, die man über Nacht tragen kann und die soll die Haut besonders reinigen, von Mitessern reinigen, von Unreinheiten reinigen und die kann man eben über Nacht einwirken. Außerdem gibt es verschiedene Tuchmasken, zum Beispiel aus dieser Kamel LE, die ist mit Mandelöl. Dann gibt es eine Folientuchmaske, die habe ich auch getestet und werde euch auch mehr in meiner nächsten dm Hall review sagen. Und dann gibt es noch eine weitere Tuchmaske und zwar mit Tonerde und ich habe persönlich noch nie eine Tuchmaske mit Tonerde getestet. Also die landet bestimmt in meinem nächsten dm Hall. Von Balea gibt es immer so tolle Duschgelsorten mit wahnsinnig leckeren Düften. Diesmal neu im Sortiment ist das Dream Big Duschgel, das gleichzeitig auch ein Shampoo ist. Die Sommer LE hat unter anderem den Duft Himbeere und Litchi, Avocado und Erdbeere und Kokos und Ananas. Und der letzte Duft ist auch der, den ich euch so empfehlen kann. Das ist quasi Pina Colada für die Dusche. Dann gibt es noch eine Dusch Body Lotion mit Aktivkohle, also ist so eine schwarze Dusch Body Lotion, die man unter der Dusche verwendet und die soll eure Haut geschmeidig machen und intensiv pflegen. Dann gibt es auch noch einen neuen Duschschaum, auch wieder in einem so süßen Design. Ich persönlich finde ja, dass diese Duschgelsorten oder auch die Duschschäume keine große Pflegewirkung haben, aber einfach so schön ausschauen und so toll duften, dass ich eigentlich immer welche mitnehme, wenn ich bei DM bin. 
Zwei neue Cremebäder gibt es für den Sommer und davon bin ich immer super begeistert. Für extrem wenig Geld bekommt ihr ein tolles Cremebad und das kann ich euch sehr empfehlen. Für diesen Sommer gibt es die Sorten Inselzauber und Südseeliebe, also beide fruchtig, blumig und sommerlich. Und damit die Beine auch schön glatt sind, gibt es eine neue Sorte Warmwachs und zwar mit Bärenduft. Und mich würde es sehr interessieren, wer von euch Warmwachs verwendet, schreibt mir das gerne mal. Für alle, die lieber Rasierer benutzen, gibt es ein neues Rasiergel mit Pfirsichduft und einen neuen Rasierschaum mit fruchtigem Duft. Zwei neue Deos gibt es ebenfalls und da würde mich jetzt auch sehr interessieren, wie eure Erfahrungen mit Balea Deos sind. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht so gut wirken, aber wirklich toll duften. Neu sind die Sorten Festival, Fever und Sternfruchtmelone. Ja, und da bleiben wir auch schon gleich beim Thema Melone. Ein Produkt, über das ich mich unglaublich freue, ist dieses Melonenspray. Ich liebe das Balea Aqua Spray. Das ist so toll erfrischend und mein Must-Have für den Sommer. Und Melonenduft mag ich auch, deswegen werdet ihr auch das bestimmt in meinem nächsten dm Haul sehen. Dann gibt es passend zum Duschgel auch Body Sprays in den Sorten Himbeere Litchi und Rhabarber Vanille. Und wer jetzt nicht genug von diesen Düften hat, der hat hier auch noch die Möglichkeit Bodylotions zu kaufen, ebenfalls Rhabarber Vanille und Himbeer Litchi. Außerdem gibt es, wie eigentlich fast jedes Jahr, auch in diesem Jahr wieder eine LE und zwar eine Bodylotion mit goldenem Schimmer. Und auch von der Kamel LE gibt es eine Bodylotion. Ach, das Design finde ich echt richtig süß. Was meint ihr dazu? Dann gibt es auch noch eine Spray-on-Body-Lotion. Ich habe letztes Jahr eine gekauft und war mit der Pflege auch eigentlich zufrieden, aber sie lässt sich erstens nicht so gut dosieren. Dann habt ihr auch noch das Problem, dass danach das ganze Badezimmer rutscht, also dann könnt ihr danach noch Badezimmer putzen, also würde ich mir nicht nachkaufen. Dann haben wir auch noch ein Bodyöl ebenfalls zum Sprühen. Design und Idee finde ich sehr gut, aber ich glaube, es hat für mich die gleichen Nachteile wie auch schon die Spray-on-Body-Lotion. Dann gibt es eine Handsorbe, also eine etwas leichtere Handcreme mit einem frischen Zitrusduft. Zwei Seifen gibt es auch neu und zwar einmal die ananas kokos seife und die ist so, so lecker. Die habe ich und kann ich euch empfehlen. Und dann noch die sternfrucht melonenseife Die haben beide keine große Pflege Pflegewirkung, aber einen super Duft. Für die Füße gibt es eine neue Serie und zwar die Feel Well Serie. Die besteht aus einer Fußbutter, einer Fußcreme, einem Fuß- und Schuhdeo. Badekristallen und einer Fußmaske. Ich finde es so gut, dass es viele Produkte aus einer gleichen Serie gibt und ich verwende eigentlich jedes Jahr immer die Balea Fuß Serie. Da gibt es ja jedes Jahr eine neue Serie und ich verwende die eigentlich jedes Jahr. Auch für die Haare gibt es einige Neuheiten, zum Beispiel das Kokos Ananas Shampoo. Ich mag diese Shampoos leider nicht, da meine Haare da super schnell nachfetten. Das nächste Produkt finde ich richtig interessant und zwar ist es ein Tonerde-Peeling, das man vor dem Waschen benutzt. Sowas gibt es ja glaube ich schon von, ich meine es ist L'Oreal, das habe ich aber noch nicht getestet. Falls ihr das Produkt kennt und schon getestet habt, schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Passend dazu gibt es übrigens auch das Tonerde-Shampoo. Aus der Balea Professional Haarpflege Serie gibt es jetzt dieses über Nacht Serum, das finde ich auch super interessant, da ich persönlich gerne meine Pflege über Nacht einwirken lasse, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann eine möglichst intensive Wirkung habe. Diese kleinen Masken finde ich super süß, sie passen schon zu der vorhandenen Schönheitsgeheimnis Serie, die erinnert mich ja komplett an Garnier, wem geht's auch so. Allerdings kaufe ich mir lieber eine große Packung ähm, Mas Haarmaske, weil erstens mal das Preis- und Mengenverhältnis stimmt da meiner Meinung nach ein bisschen besser und es entsteht auch weniger Müll als mit diesen kleinen Kapseln. Das waren jetzt meine Balea Neuheiten. Ich verlinke euch hier noch meinen letzten DM Haul und meine letzte DM Haul Review. Vergesst bitte nicht mir in die Kommentare zu schreiben, ob und wenn ja, von welchen Marken ihr weitere Previews haben möchtet. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich auf euer Feedback und hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!